Assalamualaikum. Jashor board day ajar shatram. Newtonia bolu vidya chapter er. Chishtam board er ekti marble. 10 meter per second bege. Shoja gye ekti sthir marble ke dhakka day. Dhakkar por marble ti tar 75 percent bege kharay. Abong sthir marble ti 9 meter per second bege lap kore. Sthir abosthan theke 10 meter dure ekti mati dial ke dhakka day. Mati dial er bata dhan kari bol day asetti newton. প্রতাশের বাধা উপেক্ষা করে গ নাম্বার স্থির মার্বেলটির ভর নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তো স্থির মার্বেলের ভর বের করতে হবে তো প্রথমে কি আমরা যদি এখানে একটা চিত্র চিন্তা করি যে প্রথমে 30 গ্রাম ভরের একটি মার্বেল তো এই মার্বেলের ভরটা হচ্ছে 30 গ্রাম 10 মিটার পার সেকেন্ড বেগে এটি সোজা গিয়ে একটি স্থির মার্বেলকে ধাক্কা দেয় a marble to have chest theory of styles or thought are the big of chain zero meter per second are era the big of chain 10 meter per second it other in a much e1 third for the realm m1 are eight are what other in a much m2 m2 man over there very good to have m2 is equal to what the upper people are say just theory marble to get a con the car that's theory marble to 9 मीटर पर सेकेंड बैग लाभ करे अर्थात ए इटर तो होले 6 बैग इटा ई वन होच्छे 0 मीटर पर सेकेंड 6 बैग एर मान होच्छे 9 मीटर पर सेकेंड आर धक्कर पर मार्बल टी तार 75 परसेंट बैग हराए माने प्रथम मार्बल टी तार 75 परसेंट बैग हराए तले प्रथम मार्बल ए 6 बैग की होगे बी वन एर मान इटा 75 परसेंट बैग हरा� तले 10 into 75 divide 100 और तब आगे चिलो 10 10 तक के कतुर को बात जाए 10 एक पच अट्टू परसेंट ये तो जो दे हमने कैलकुलेशन करी 10 into 75 divide 100 10 तक के 7.5 बात दिला होता है 2.5 मीटर पर सेकंड और तब प्रथम बार वेले शेष पे क्या हमने पहला 2.5 मीटर पर सेकंड प्रथम बार वेले आधे बेक 10 मीटर पर सेकेंड प्रथम मार्बल शेष बेक 2.5 मीटर पर सेकेंड द्वितीय मार्बल आधे बेक होते हैं 0 मीटर पर सेकेंड और ये टा शेष बेक 9 मीटर पर सेकेंड अमादे बेक उठता है अभी द्वितीय मार्बल भार तो हम राजनी M1 U1 प्लस M2 U2 ये टा इज़ इक्वल टू M1 V1 प्लस होते हैं M2 V2 भार बेक ऐसा हम लोग कुछ चुत्र M1 एरमन 30 ग्राम तले ये टा क्या हम लोग लिखते पड़े 0.303 केजी 0.03 केजी इनटू तार आधी बेग होती है 10 प्लस म2 इटर मान बेर करता है इनटू u2 u2 मान होती है 0 m1 v1 m1 इटर मान 0.03 इनटू v1 तार शेष बेग 2.5 m2 इनटू v2 ये इटर शेष बेग होती है 9 मीटर पर सेकंड एट के जो दे हमने कैलकुलेशन करी 0.03 इनटू 10 0.3 प्लस 0 एपस है 0.03 शायद 2.5 करूँ 0.03 करूँ 2.5 0.075 5 प्लस अच्छा 9 m2 तो एपस है 0.3 ए पास है जीरो पॉइंट जीरो सेवेन फाइव जो तो इस साइड आ रहा है तले जीरो पॉइंट जीरो सेवेन फाइव पाँच जावे अरे पास अच्छा नाइन एम टू जीरो पॉइंट थ्री थे के पॉइंट जीरो सेवेन फाइव पाँच जीरो पॉइंट टू टू फाइव जीरो पॉइंट टू टू फाइव ए नाइन टा जो तो इस साइड आ रहा है तले भाग हो बे एम टू � पॉइंट जीरो पॉइंट टू टू फाइव डिवाइड होते हैं नाइन जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव इट होते हैं केजी इट होते हैं केजी तो है तो हमें ग्राम में कौन-कौन होते हैं ग्राम में होते हैं अच्छे उच्चीश ग्राम तथा द्वितीय मार्बल टीर भार आम्र पहला होते हैं उच्चीश ग्राम द्वितीय घनम बारे बला हुए थे मार्बल टी दयालर है तो ढूँकते पार बेकिन है गणितिक विश्लेषण करो तो ये खाने की दया से जे स्थिर अवस्थान थे के 
তিন মিটার দূরে একটি মাটির দেয়ালকে ধাক্কা দেয় মাটির দেয়ালের বাধাদানকারী বল হচ্ছে তিন নিউটন বাতাসের বাধা উপেক্ষা করে যেহেতু এই মার্বেলটি যখন এই বরাবর যাচ্ছিল নাইন মিটার পার সেকেন্ড বেগে দূরে তিন এটা থেকে তিন মিটার দূরে একটা দেয়াল আছে সেই দেয়ালে গিয়ে বাড়ি খাওয়ার আগে যেহেতু এখানে কোশ্চেনের কোথাও ঘর্ষণ বলের কথা উল্লেখ নেই তাহলে এখানে আমরা ঘর্ষণ বল উপেক্ষা করব অর্থাৎ এই পয়েন্ট থেকে যে তার আদিবেগ নাইন মিটার পার সেকেন্ড শুরু হয় দেয়ালে গিয়ে যখন ধাক্কা দেবে তখনও তার বেগ নাইন মিটার পার সেকেন্ডই থাকবে আমরা কি বের করতে পারি এই ক্ষেত্রে যে বলা হয়েছে দেয়ালের প্রতি বাধাদানকারী বল হচ্ছে তিন নিউটন দেয়ালের বাধাদানকারী বল অপেক্ষা যদি এই গোলকটা বা মার্বেলটা বেশি বলে দেয়ালকে আঘাত করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেয়ালের ভেতরে মার্বেলটি ঢুকে পড়বে আর যদি এটার বাধাদানকারী বল অপেক্ষা কম বলে আঘাত করে তাহলে ঢুকতে পারবে না তাহলে আমরা যদি বল বের করতে চাই এফ ইজ ইকুয়াল টু আমরা তো জানি হচ্ছে এম এ এফ ইজ ইকুয়াল টু এম এ কিন্তু এই ক্ষেত্রে ভরের মান জানা তরণ কিভাবে বের করব তরণের মান তো আমরা বের করতে পারবো না কারণ দেয়ালের ভেতর প্রবেশ প্রবেশের আগে সে নাইন মিটার পার সেকেন্ড বেগ প্রাপ্ত হয় কত তরণ নিয়ে সে দেয়ালে ধাক্কা দেয় সেটা আমরা বের করতে পারবো না এর কারণ হচ্ছে মার্বেলটি যখন যাত্রা শুরু করে যাত্রা শুরু করার পর থেকে এইখানে আসার পরও তার বেগ নাইন মিটার পার সেকেন্ডই হয় তাহলে এই সূত্র দিয়ে আমরা অঙ্ক করতে পারছি না এই পয়েন্টে যেহেতু তার বেগ নাইন মিটার পার সেকেন্ড এই পয়েন্টে তার একটা শক্তি আছে একটা শক্তি নিয়ে সেই দেয়ালকে আঘাত করে সেটা কী ধরনের শক্তি গতিশক্তি যেহেতু গতিশীল অবস্থায় আছে এর জন্য এটা হচ্ছে গতিশক্তি তো ডাব্লিউ জি কলটা আমরা কি জানি হাফ এম ভি স্কোয়ার বা ইকের পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি হাফ এম ভি স্কোয়ার বেগ জানা ভর জানা ডাব্লিউ এর পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি ডাব্লিউ এর পরিবর্তে হচ্ছে এফ ইন টু এস এখানে এফ এর মানটা আমরা কি বসাবো এই দেয়াল কর্তৃক বাধাদানকারী বল এটার ওপর ভিত্তি করে দেখব আমরা এস এর মান কত আসে এস এর যদি আমরা একটা মান পাই সেই মানটা যদি ধনাত্মক আসে তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে এই মার্বেলটি দেয়ালের ভেতর প্রবেশ করে আর এস এর মান যদি ঋণাত্মক আসে তাহলে মার্বেলটি দেয়ালের ভেতর প্রবেশ করতে পারে না এম এস ইজ ইকো এফ এস ইকুয়াল টু হাফ এম ভি স্কোয়ার হাফ এম এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এই মার্বেলটির ভর কিন্তু জিরো পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ পেয়েছি আমরা হাফ ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ গুণন তার বেগ বেগ ছিল নাইন মিটার পার সেকেন্ড নাইন স্কোয়ার এস ইজ ইকুয়াল টু এখান আমরা জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ ইন্টু নাইন স্কোয়ার দ্যাট মিনস এইটি ওয়ান ডিভাইড হচ্ছে এফ এফ এর মান কত এফ এর মান হচ্ছে বাতা দানকারী বল তিন নিউটন তাহলে পয়েন্ট ফাইভ গুণন পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ গুণন এইটি ওয়ান এটাকে ভাগ দিব হচ্ছে তিন জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি সেভেন ফাইভ তার মানে মার্বেলটি দেয়ালের ভেতর জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি সেভেন ফাইভ মিটার প্রবেশ করে মার্বেলটি দেয়ালের ভেতর জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি সেভেন ফাইভ মিটার প্রবেশ করে আমাদের কোশ্চেন ছিল যে মার্বেলটি দেয়ালের ভেতর ঢুকতে পারবে কি না অ্যান্সার হচ্ছে দেয়ালের ভেতর ঢুকতে পারবে এবং জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি সেভেন ফাইভ মিটার দেয়ালের ভেতর প্রবেশ করবে আশা করি ম্যাথটা সবাই বুঝতে পেরেছেন ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন আর কোনো সমস্যা থাকলে কমেন্ট করে জানাবেন আসসালামু আলাইকুম